Und weißt du, was da passiert ist? Dann kommt er mit einer Lüge, dieser alte Prophet. Alle Propheten können lügen, wie, die, wie ein Strick. Das ist sie, der lügt und sagt, mir ist ein Engel erschienen und hat gesagt, ich soll dich einladen. Glaub nicht an den Spruch von Engel. Gott hat durch sein Wort geredet, durch seinen Heiligen Geist geredet und du brauchst keine Engel. Und ein Engel hat zu mir geredet. Und der junge Prophet, der war noch unerfahren geistlich, ja, wenn er ein Engel dem das gesagt hat, dann muss doch Gott seine Meinung geändert haben. Hunger habe ich schon. Ich würde gerne hier in der Stadt was essen und was trinken. Aber, ja, und er hat sich umstimmen lassen. Und was, was passiert ist, als er auf den Weg nach Hause geht, dann erfährt er, dass er belogen worden ist. Dann kommt ein Löwe, überfällt ihn und den Esel. Und die stehen alle da. Und da heißt es nachher in der Geschichte, so sieht es aus, wenn ein Mensch Gott nicht gehorcht. Wenn er nicht den Weg Gottes geht. Löwe überfällt ihn. Und Leute munkeln und schimpfen und reden. Ja, die Gottes Wege sind keine ausgetrampelten Wege, keine ausgefahrenen Wege, es sind keine selbstgewählten Wege, keine menschlichen Wege. Gott hat es gesagt und tu es. Und jedem sagt er immer was anderes. Dir sagt er was anderes und mir sagt er was anderes. Gott will dir in der Wüste den Weg bahnen. Und weißt du, in der Wüste muss man lernen durchzukommen. Die Wüste ist rau. In der Wüste gibt es keine Straßen. Das sind nur Dünen und die verändern sich ständig jeden Tag. Ist die Düne wieder anders, wenn es Sanddünen sind? Geh den Weg noch ganz schnell. Bleibe dicht hinter Jesus. Ganz dicht. Dann kommst du ans Ziel. Bleibe in seiner Spur. Morgen, du siehst sie und übermorgen siehst du sie wieder nicht mehr. Ja, du siehst, jetzt hier ist der Herr gegangen. Geh ihm nach in der Wüste. Da, wo der Herr Jesus ist. Viele haben die Orientierung verloren, haben zu lange gewartet, Jesus ist weitergegangen und dann müssen sie wohl oder übel im Kreis stippeln. In den Nachkriegsjahren, also ja, hier in den Nachkriegsjahren, da war ein Evangelist hier in Karlsruhe, hat gepredigt und eine Prophetie gesagt, Deutschland, wenn ihr nicht anerkennt oder erkennt die Gnade Gottes, was Gott mit euch hat, dann werdet ihr 40 Jahre durch die Wüste gehen, bis der Herr euch wieder heimsucht. Und was ist passiert? Etwa 40 Jahre sind, da gab es ja Evangelisten, die kamen, die haben in Deutschland evangelisiert, gepredigt, aber die Leute haben nicht sich geöffnet für Gott. Und dann gab es 40 Jahre keine Erweckung, bis die charismatische Gemeindeerneuerung kam, dass, man, dass wir ein paar Menschen sich bekehrt haben und so weiter. Dann sind 40 Jahre vergangen. Wenn wir aufgeben, vergehen 40 Jahre. Ich werde nicht vergessen, ich habe in Stuttgart-Freiberg einen Bruder gehabt, der hat sich bekehrt und der kommt zum Herrn und ist, ist, ist erlöst und frei. Aber dann sagt Bruder Matudis, ich habe in meinem Leben einen Fehler gemacht. Vor 40 Jahren hat Gott mich gerufen und ich habe Gott nicht geantwortet. Ich bin nicht auf seine Reden eingegangen. Dann ist er im Satanismus gelandet, im Okkultismus gelandet, im Spiritismus gelandet, überall er gesucht, bloß nicht bei Gott, bis Gott ihn zerbrochen hat und dann nach 40 Jahren Sag ich, so lang bist du in der Irre gewesen, bis du gemerkt hast, dass Gott dich lieb hat. Damals hättest du Ja sagen können. Damals wäre die Stunde da gewesen. Aber jetzt muss jetzt warten, bis der Zug wiederkommt. Bis der Herr wieder gnädig ist. Weißt du, Gott lässt dich laufen. Er ist nicht verpicht, dir zu helfen. Aber er würde dir gerne helfen. 40 Jahre. Nütze die Zeit. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns führst und leitest. Deine Wege sind ungewöhnliche Wege, einmalige Wege, was ganz Besonderes. Herr, und wir möchten mit dir durch dick und dünn gehen. Auch wenn Disteln und Dornen auf unserem Weg sind und wir einfach das nicht verstehen, auch die Dornen und Disteln haben einen Zweck für unser Leben, dass wir bewahrt werden vor so mancher Blödheit, mancher Dummheit, mancher Torheit. Herr Jesus, ich danke dir, du bewahrst deine Kinder zwischen Dornen und Disteln und im Schweiß ihres Angesichtes dürfen sie ihr Brot essen. Das ist Gnade. Herr, ich preise dich, dass ich das lernen durfte und ich möchte, dass du weiter die Geschwister lehrst, deinen Weg zu gehen. Nicht meine, nicht unseren Weg, deinen Weg, Herr. Amen.